у вас выдающееся, на мой взгляд, чувство юмора. Я знаю, что вы очень многих разыгрывали. А как вы... Я, не, не, не. я стесняюсь, но Дима, ты что? Как вы с винокуром разыграли Петросяна? Ну, это, конечно, Вова придумал. Придумал Вова, я только поддагил. В Мексике было. Значит... Ну, делать нечего. Вечером только. Целый день ходим. Ну, надоело ходить по жаркому, по жаркому значит, Мехику. О, говорит, да. Мы сперва разыграли композитора. Значит, одного. Потом решили Женю. Володя говорит. Мы из дома говорим. А господин Петросян говорит, да, да, да слушаю вас. Говорит, мы узнали, что вы здесь, там, говорит, интересно. Да, не, не подозревая ничего. Он такой, несмотря на то, что он остроумный человек, ну, не остроумный, а он этим занимается всю жизнь. Но наивный очень. Нет, тугодум. Скажем так. Нет, ну, в, в хорошем смысле. В хорошем смысле. Не сразу врубился и говорит, да-да-да, мы хотели бы, здесь армянская община, мы хотели бы вас пригласить в гости. А у нас три армянина в группе. Значит, Жорик Мавсисян, я и он. Говорит, а, 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 а у вас есть еще армяне в группе? Он говорит, нет, нет, боже, я один. <свят> Ах, да моя сволочь, ну ладно. Я говорю, давай, я говорю, крутим его до конца. И значит, что-то говорит, внизу стоит машина, Вовка говорит, измененным голосом, внизу стоит машина, а он посмотрел, там, это, это такси гостиничное, оно без, без шашечек, но гостиничное такси. Она вас будет ждать, вы на площадь Гарибади, это самая далекая точка от нашей гостиницы. И говорит, мы вас там будем встречать. Ну, он, конечно, потом не рассказывал, но он поехал туда, на площадь Гарибади, там, где Марьячес, эти самые... Никто его не встречает. Он сел обратно в эту машину, доехал и стратил 60 долларов. Значит, мексиканских, правда. Но все равно, вы плохие люди. Ну, у тебя не было, это было, это было да. Но, и ни слова так молчал. Вы открылись ему или нет? Нет. Нет. Очень смешно было. Мы выходим, значит, в Алмате. Были большие концерты еще тогда, когда Советский Союз. Mm -hmm. тогда. Мы выходим в Алмате, в Алмате с Федокором. И э, еще несколько артистов, ну, большие концерты. Выходит Женя, несмотря на жару, Евгений Ваганович, значит, в плаще и в кепке. Ну, хорошо. Ждем автобуса. Проходит мимо совершенно классический, значит, казах. Эти войлочные сапоги, нагайка в руках, значит, халат стеганый, шапочка такая, бородка, ну все, дедушка. А так как винокур стоит первый, он к нему подходит и говорит, Володя в турзе говорит, и он пошел туда, куда ему показал, значит, винокур. Молчок такой. Женя говорит, Володя, а ты что, по-казахски, что ли, понимаешь? Вы, Володя говорит, ну, да, в стране живешь, бываешь в городе, надо же хоть пару слов тонуть. Так Женя до сих пор уверен, что Володя понимает по-казахски. 